హేయోలు సో ఇప్పుడు దాకా నీకు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ఆల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మొంగడిబి నోట్ చేస్ రియాక్ట్ యాంగ్యులర్ ఏపీఐ ఇలా ఇలా అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి నేను వీడియోస్ ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ దాకా చేశాను సో మీ డిస్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి మీరు చూసుకోవచ్చు నేను ఎవ్రీ వీక్ అప్లోడ్ చేస్తుంటాను సో ఎక్కువగా ఎవ్రీ వీక్ అనేది కాన్స్టెంట్గా వెన్స్డే ఆర్ వెన్స్డే మోస్ట్లీ వెన్స్డే చేస్తాను నైంటీ పర్సెంట్ లేదా సాటర్డే చేస్తుంటాను సో ఓకే సో నేను ఈ వీడియోలో డాకర్ గురించి చెప్తాను డాకర్ బేసిక్స్ అసలు డాకర్ ఎందుకు వాడతారు సో మెయిన్ డాకర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ గురించి ఎక్కువ వాడుతుంటారు ఓకే ఈ ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది హాయ్ సో ఈ డాకర్ అనేది మెయిన్ కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ బెనిఫిట్స్ గురించే ఈ డాకర్ అనేది వాడుతుంటారు సో మెయిన్ బెనిఫిట్స్ మీద నేను ఫోకస్ చేస్తున్నాను సో మెయిన్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఫాస్టర్గా ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇంకా అప్లికేషన్ చాలా హ్యాండీ ఉంటుంది ఎన్కాప్సులేషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఇంకా అప్లికేషన్ అండ్ క్యాప్సులేషన్ చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అండ్ బిహేవియర్ కూడా లోకల్ మెషిన్లో లేకపోతే డెవ్లో అయినా లేకపోతే స్టేజింగ్లో అయినా ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో అయినా సరే మనం ఈజీగా మనం మానిటర్ చేసుకోవచ్చు ఈజీ టు స్కేల్ మనకి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పుడు హై పెట్టుకోవచ్చు తక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పుడు లో పెట్టుకోవచ్చు ఈజీ టు స్కేలింగ్ ఉంటుంది సో మెయిన్ ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అని ఎందుకు అన్నాను అంటే సో మెయిన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ పోస్ట్ జిఆర్ఎస్ క్యూఎల్ అయినా లేకపోతే ఎలాస్టిక్ సర్చ్ అయినా ఇలాంటి నుంచి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ చేసి డాకర్ అనేది మన ఎబిలిటీ ఉంటుంది డిఫరెంట్ వర్షన్స్లో మనం ఈ సైమల్టేనియస్గా అప్లికేషన్ రన్ చేసుకోవచ్చు ఈ డాకర్ వాడి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదన్నా డేటా ఉంటాయి మాన్యువల్ డేటా ఉంటాయి మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ వర్షన్ నుంచి కొత్త దానికి చేస్తే కనుక ఈ డాకర్ అనేది మనం ఈజీగా యూజ్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హ్యాండీ ఎందుకన్నా అంటే ఈ హ్యాండీ మన అప్లికేషన్ చాలా వన్ పీస్లో మనం డెలివర్ చేయొచ్చు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఏమన్నా ఫ్రే ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అని వాడి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వాడి మన ఓన్ ప్యాకేజ్ కింద చేసుకుని ఈ మేనేజర్స్ ద్వారా మన అప్లికేషన్స్ అని మనం ప్యాక్ చేసి నేటివ్ కింద మనం వాడుకోవచ్చు బిహేవియర్ అనేది లోకల్ మెషిన్లో అయినా సరే డెవ్లో అయినా సరే స్టేజింగ్లో అయినా సరే ప్రొడక్షన్ సర్వర్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అయినా స్టేజింగ్ సర్వర్ అని లేకపోతే ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అని ఇలాంటి డిఫరెంట్ సర్వర్స్లో మనం ఈ బిహేవియర్ అనేది చాలా ఈజీగా బిహేవియర్ అనేది మనం ఈ సేమ్ టు సేమ్ ఉండేలాగా మనం చేసుకోవచ్చు ఈ డాకర్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏంటంటే డిఫరెంట్ సర్వర్స్లో సేమ్ ఒకేలాగా పెట్టుకొని సో డెవ్ అయినా స్టేజింగ్లో అయినా సరే అన్నిటిలో కూడా మొత్తం సేమ్ పెట్టుకొని లేకపోతే అండ్ హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా మనం ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్మోస్ట్ జీరో ఏంటంటే జీరో డౌన్ టైం అనేది ఉండేలాగా మనం ఈజీగా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మానిటరింగ్ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది మనకు కావాల్సినప్పుడు ఈ లాక్ ఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కనుక ఈ లాక్ ఫైల్స్తో మనం రన్ చేసుకుని కంటైనర్స్ అన్ని రన్ చేసి ఆ విధంగా మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు మన స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్ పెట్టుకుని ఈ యాప్ ద్వారా మనం డిపెండెన్సీస్ అన్ని స్టోర్ లాక్ ఫైల్స్ నుంచి తీసుకొని ఈ కస్టమ్ హూక్స్తో మనం హ్యాండిల్ చేసుకునేలాగా మనకి స్కేలింగ్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది దాని మానిటరింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో కరెక్ట్గా వ్రాప్ చేసి స్కేలింగ్ కూడా ఎందుకంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్ డాకర్ అనేది మనం ఫోర్స్ చేసి కోర్ ప్రిన్సిపల్స్లో మన కాన్ఫిగరేషన్స్ అనే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లోని కమ్యూనికేషన్ అనేది టీసీపీ నుంచి యూడిపి పోర్ట్స్ ఎక్సెట్రా ఈ హ్యాండిలింగ్ అనేది స్కేలింగ్ ద్వారా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇందులో కొన్ని కొన్ని టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి కంటైనర్ అని ఇమేజ్ అని సో ఇవన్నీ చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి అండ్ వాల్యూమ్ అని ఇంకా డాకర్ హబ్ అని ఓకే కంటైనర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ కంటైనర్ అంటే ఏంటంటే ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ చేస్తాం మనం అండ్ దట్ అన్కాప్సులేట్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట ఇన్స్టెన్స్ రన్ చేసినప్పుడు మనం ఈ కంటైనర్స్ అనేది ఎప్పుడు ఇమేజెస్ నుంచి ఆర్ ఆల్వేస్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇమేజెస్ అనమాట ఈ కంటైనర్స్ అనేది ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటాని కంటైనర్స్ అనేది అవుటర్ వరల్డ్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది ఈ ఈ సిస్టంలో ఇంకా ఈ కంటైనర్స్ అనేది ఈజీలీ కిల్ చేయొచ్చు రిమూవ్ చేయొచ్చు యాడ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ మనం ఒక ఇమేజ్ మన క్రియేట్ అని ఇమేజ్ కంటైనర్స్ అనేది మనం ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట
వాల్యూమ్ నెక్స్ట్ టర్మ్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటంటే మనం డిస్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు షేడ్ ఫోల్డర్ వాల్యూమ్స్ అని ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవచ్చు అవసరమైనప్పుడు హయ్యర్ లో అనేది మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు గిట్ హబ్ రిపాజిటర్లో కంపేర్ చేసుకుంటే మనం ఇమేజ్ నుంచి పుల్ చేసుకుని రిజిస్ట్రీలో డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా నెక్స్ట్ డాకర్ హబ్ ఈ డాకర్ హబ్లో మనం వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ని రిజిస్టర్ చేసుకుంటాము ఈ డాకర్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఈ స్టోర్స్ లాట్ ఆఫ్ డాకర్ ఇమేజెస్ అన్నీ మనం డాకర్ హబ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాము ఈ డాకర్ హబ్ అనేది అఫీషియల్ డాకర్ ఇమేజెస్ అనమాట మేడ్ బై ది డాకర్ టీమ్ సో ఒరిజినల్ సాఫ్ట్వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ తోటి మనం హ్యాండిల్ చేసుకొని దీంట్లో డాకర్ స్టోర్ అనే ఉంటుంది సో మన ఫ్రీ అండ్ పెయిడ్ అకౌంట్స్ అనేది మనం అవైలబుల్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం మనం చేసుకోవచ్చు ఇందులో సో ఇంకా ఎక్కువ డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఇందులో నేను కమెంట్స్లో పెట్టడం కానీ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంటాను ఈ డాకర్స్ గురించి ఓకే థ్యాంక్ య